Πάμε καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαρά μου πάλι που ήρθες ξανά εδώ, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις. Και εγώ χαρήκα. Λοιπόν, ξεκινάω κατευθείαν γιατί είναι πολλές ερωτήσεις. Ε, στις ελληνικές φυλακές της συμμορίας πώς χωρίζονται, οπαδικά, θρησκευτικά, φιλετικά. Δεν έχω δει καμία συμμορία στις φυλακές της ελληνικής φυλακής. Καμία. Στις φυλακές που έχω πάει εγώ. Καμία. Καμία συμμορία. Δεν υπάρχουν συμμορίες. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Δεν υπάρχουν συμμορίες όμως. Στις Αμερικάνικες είναι... Στις Αμερικάνικες είναι κατουντάδες συμμορίες. Στις Αμερικάνικες φυλακές είναι... Είναι ο... Μπλαρίν μπλαρά. Ο... Πώς μπαίνουν μέσα. Πρώτα πρώτα... Σε μερικές συμμορίες σε ρωτάνε. Α, στα πάει σας, που είναι οι Μεξικάνοι, όποιος δεν είναι σε συμμορία, πάει με τους πάει σας. Θέλει, δεν θέλει. Άμα είναι Μεξικάνος. Α, οι άλλες συμμορίες, άμα θες να μπεις από μόνος σου ή σε ρωτάνε. Δεν είναι υποχρεωτικό να μπεις μέσα σε συμμορία. Έχεις μαχαιρωθεί ή βιαστεί ποτέ. Όχι. Μία φορά έχω, α, δύο φορές έχω μαχαιρωθεί, αλλά ήταν ice picks. Είναι, τα ice picks είναι σαν πρόκα που το βάζεις. Είναι, το φτιάχνεις σαν πρόκα το ice pick και βάζεις α, α, a cloth. How do you say cloth in Greek, man? Ε, Πάνει ύφασμα. Στο χερούλι, δύο φορές. Μια εδώ και μια εδώ. Ήμασταν για ένα τηλέφωνο. Γιατί τότε το 86 ήταν δωρεάν τα τηλέφωνα. So, είχε ένα τηλέφωνο για τους uh, Ισπανικούς, ένα τηλέφωνο για τους Μαύρους και ένα κλεκκός που παίρνουν και χρεώνεται η δική σου. Γι' αυτό. Ε, όταν έβλεπες βιασμό, μπορούσες να μιλήσεις ή να βοηθήσεις με οποιοδήποτε τρόπο. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Ούτε καν δεν μπορείς να το σκεφτείς, να πας να βοηθήσεις. Οκ, okay. γίνω στο κεφάλι σου, να πας κάπου αλλού. Μη straight άτομα είχαν διαφορετική αντιμετώπιση. Who? Μη straight. Οκ, okay. now straight stay, οκ, okay. the gay. Gay, ναι, ναι. Οκ, okay. the gay stay with the gays. Οκ, okay. there's a gay community. Δηλαδή, υπάρχουν 5, 10, 20, 30, 40 γκέι, όλοι οι γκέι μαζί θα είναι. Και οι άντρε του και όπω θε να το βάλουν, you know what I mean. So they got their own place, τρώνε μαζί, κάθονται μαζί, περπατάνε μαζί, είναι μόνο, ζουν μαζί. Δεν έχει καμία σχέση με του άλλου. Καμία. Πώ ξανά έμπαιναν φυλακή αφού έβγαιναν. Επάνω από 90%. It's a revolving door, man. Έρχεται, πάει γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω-γύρω για να σε οθείς, για να... Πρώτα-πρώτα, αυτοί που βγάζουν λίγη φυλακή, δεν το παίρνουν χαβαλή και μέχρι πέντε χρόνια. You know, έξι, εφτά, οχτώ, πηγαίνουν γύρω-γύρω. Εγώ έβαλα είκοσι καστά και ξαναμπήκα μέσα. Οκ. Αλλά... Αντί για να μην πω, αντί για να μην κάνω πάλι παρανομίε, γιατί ήξερα με όλα αυτά τα χρόνια που μπήκα μέσα, θα βιβάω εδώ. Γύρω, γύρω. Και μακάρι να μην ξαναδεί αυτή την πόρτα. Έχοντα περάσει όλα αυτά, τι θα συμβούλευε στο μικρό μπάμπι, Το μικρό μπάμπι, (laughs) του λέω να ακούσει την οικογένειά σου γιατί σε αγαπάει πάρα πολύ. Άμα σου τη χώνει ή οτιδήποτε είναι επειδή σε αγαπάει και σου τα χώνει γιατί πηγαίνει σε λάθο δρόμο. Να πα σχολείο και ζάρε. Μην σου αρέσει γιατί η κοινωνία είναι για να πα σχολείο. Πώ του λένε, μορφό. Οτιδήποτε. Και να γίνει κάτι στη ζωή σου για τον εαυτό σου. Ούτε για την κοινωνία, ούτε για του γονεί σου, ούτε για κανέναν άλλο μόνο για τον εαυτό σου. γιατί αυτός είναι ο αληθινός μάγκας. Όχι αυτός που πήγαινε, είναι στους δρόμους όλη η μέρα και κάνει πλακίες, okay. Και τα σίδερα δεν είναι για τους λεβέντες. 
Γιατί τα σίδερα υπάρχουν κάτι βιαστέ, κάτι πεδεραστέ εκεί μέσα. Δεν μπορεί να φωνάξει αυτού του λεβέντε. Σω τα σίδερα δεν είναι για του λεβέντε. Τι σκέφτεσαι να κάνει από εδώ και στο εξή τη ζωή σου, Τα προγράμματα. Προσπαθώ να είναι αυτή η δουλειά μου, καθημερινή δουλειά, και να βοηθήσω όσα από παιδιά μπορώ. Αυτή είναι η ζωή μου. Από εδώ και πέρα. Γιατί με βοηθάει και εμένα κιόλα να μην ξαναμπω. Πώ είναι η τωρινή σχέση με την οικογένειά σου, Πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα, μόνο αυτό θα πω. Με ποιου ανθρώπου νιώθει πιο βολικά ότι δεν σε ξεχωρίζουν, Και να με ξεχωρίζει κανένα ή οποιοδήποτε, εγώ του γράφω. Δεν με ενδιαφέρει ποιο με κοιτάει πώ. Δεν έχουν ζήσει τη ζωή μου, δεν έχουν ζήσει εκεί που έχω ζήσει εγώ. Και μπορούν να πούνε οτιδήποτε θέλουν. Εγώ του γράφω κανονικά. Κανονικά. Δεν με ενδιαφέρει για τον κόσμο τι θα πει για μένα. Αυτό δεν με πειράζει καν. Ούτε καν. Να μας πει μια λεπτομέρεια από τη φυλακή της Αμερικής κάτι μικρό που θυμάται. Να τρώω ένα κομμάτι κρέας. Και επειδή δεν έχω βάλει σουβλάκι... Δεν δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Να έχω τη γεύση και τη μυρουδιά του σουβλάκι. Αυτή. Τρία πράγματα σε έναν που μπήκε τώρα φυλακή. Τι να προσέξει. Το διπλανό του. Αυτός που θα έρθει πρώτα να σου μιλήσει. Και αυτός που θα κάνει πως είναι φίλος σου. Αυτούς. Ποιο είναι το πιο σπαστικό πράγμα στη φυλακή. Η μεταγωγή. Είσαι 12 ώρες, στο δρόμο, 15 ή αεροπλάνο. Και μετά άλλε 8 ώρες, 7. Είναι πόσο γρήγορα και πόσα άτομα είσαι, γιατί είμαστε 100 κάτι άτομα. Και σπορώ να μας κάνουν πλάσες όλους. Περνάνε πολλές ώρες. Πας για τρίο, ψυχολόγο, τα πάντα πρέπει να τους περάσει όλους πριν πας στο θάλαμό σου. Σου είσαι περίπου δύο μέρες α, στο δρόμο. Αυτό είναι το πιο σπαστικό. Υπάρχουν στιγμές ή κάποιος κώδικας ανθρωπιά στη φυλακή. Δηλαδή. Υπήρχαν φιλίες. Δηλαδή στιγμές ανθρωπιάς ότι να είδες κάποιον να βοήθησε κάποιον άλλον χωρίς να έχει όφελος. Ναι, πολλά. Έχεις, έχεις από αυτά. Έχεις κόσμο που βοηθάει ο, 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 κάποιον εκεί μέσα που χρειάζεται. Που είναι, μπορεί να μην είναι και φίλος κιόλα, αλλά υπάρχει φιλία μέσα στη φυλακή που είναι φιλία μόνο με, για μέσα στη φυλακή. Που δεν βγαίνει έξω από τη φυλακή. Τις περισσότερες φορές. Τις περισσότερες φορές. Είχε κάποια σκέψη ως στήριγμα ή ελπίδα. Δεν σκεφτόμουν για ελπίδες. Γιατί ήξερα πως έπρεπε να βγάλω αυτά τα χρόνια και δεν υπήρχε ελπίδα. Έπρεπε να τα βγάλω. Μετά νιώσεις για αυτά που έκανες και σε ποια. Λίγα έχω μετανιώσει. Λίγα έχω μετανιώσει. Τα περισσότερα που έχω κάνει δεν τα έχω μετανιώσει γιατί δεν τα έχω κάνει Σ' αθώου, στι γυναίκε, στα παιδιά και και και. So, τον άλλον τον βλέπω όπω είναι σαν και εμένα, τον βλέπω σαν και εμένα. Um, Τώρα να, να κάνω μια ζημιά σε κάποιον, ναι. μετά θα νιώθω άσχημα. Οκ, okay. να με απλακώσω κάποιον στο ξύλο ή οτιδήποτε, μετά θα νιώθω άσχημα. Αλλά με αυτά που έχω πάει στη φυλακή, που με έχουν κατηγορήσει, υπήρχαν που είχα πυροβολήσει εναντίον του αστυνόμου, γιατί δεν του ήξερα, δεν με ήξεραν, επειδή ήταν αστυνόμοι, δεν ήξεραν άμα ήταν και καλοί αστυνόμοι. Και όλο που βοήθηκαν 
τον κόσμο, με οικογένειε κιόλα. Αληθινά πράγματα. Και έρχονται όλα από εδώ. Και εσύ είναι ασύνδεδο. Και κάτι μικρά πράγματα που έκανα όταν ήμουν μικρό παιδί. Okay. Τώρα το μεγάλωσα και λίστευα τράπεζε, λίστευα κάτι άλλα άτομα. Δεν τα έχω μετανιώσει αυτά. Δεν τα έχω μετανιώσει. Η αλήθεια. Ποια χρόνια ήταν τα πιο όμορφα της ζωής σου και γιατί. Τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου ήταν από το 2017 που βγήκα έξω, που έβγαλα τα 20 σκαστά, μέχρι το 2021 που μπήκα μέσα. Τέσσερα χρόνια. Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Εγώ θα σε ρωτήσω γιατί. Γιατί. <laughs> Ο, γιατί ένιωσα την ελευθερία Ο, πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα. Μηχα, μηχανή, χιλιάδα, βγαίνα έξω το πρωί, 8 η ώρα για να πάω τις βότες μου. Ο, να νιώσω την ελευθερία, επειδή σήμερα σε ένα κλουβί τόσα χρόνια. Um, και πολλά άλλα πράγματα που uh, δεν θέλω να προχωρήσω. Μπάμπη, θα ήσουν υπέρ μια πιο αυστηρής νομοθεσίας με μεγαλύτερες ποινές. Δηλαδή. Δηλαδή να, οι νόμοι να γίνουν πιο σκληροί. Να σου πω κάτι, παιδιά. Και να δίνουν oh. μεγαλύτερες ποινές. Περισσότερα να πόλη. σου πω κάτι. <laughs> θα σας πει κάποιο που έχει βγάλει πολλά χρόνια φυλακή, εντάξει, και επειδή μιλάω ευθεία πράγματα. Πάντα. Οι σκληρές ποινές πρέπει να είναι μόνο για κάποια συγκεκριμένα αδί... αδικήματα. αδικήματα. Βοήθησε με, ναι. <laughs> σε παρακαλώ. Αδικήματα. Βάζουν σκληρές ποινές σε αδικήματα που ούτε καν δεν πρέπει να δώσουν δύο χρόνια και δίνουν ισόβιες, οκ. Okay. Και εδώ έχεις τους πιδεραστές, έχεις τους βιαστές. Πριν μιλάμε ένα, ένα χρόνο τώρα, ένα μισή χρόνο, γιατί τώρα γίνανε πιο αυστηρά τα πράγματα γιατί γινόντουσαν καθημερινά. Um, που τρώνε δέκα χρόνια, δώδεκα χρόνια. 9 χρόνια πεδεραστή, βιαστή, να πιάσει τον άλλον με 2 κιλά μαύρο, 5 κιλά μαύρο, 10 κιλά μαύρο, 20, 30, μαύρο μιλάμε, μαριουάνα, και του δώσει ισόβια για, για ποιο λόγο. Θα φάει πιο πολλά χρόνια αυτό αυτός, παρά ο πεδεραστή ή ο βιαστή. Πριν ένα χρόνο, ένα μισή περίπου, ένα χρόνο περίπου, αλλάξαν τα πράγματα γιατί καθημερινά γινόντουσαν. Σκοτώνανε οι άντρε τι γυναίκε του, πεντεραστέ, σαν το κολονό. Ο, μεγάλη υπόθεση. So, αυτή, αυτά τα άτομα ναι. Τώρα έχει ανακωτικά και πουλάει κάποιο ανακωτικά και του δώσει εισόδια, επειδή πουλάει ανακωτικά ή για τη δόση του, ή για να βγάλει κανένα φράγκο γιατί δεν μπορεί αλλιώ ή οτιδήποτε, και να του δώσει του ανθρώπου εισόδια. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του Μπάμπη για το από πού πηγάζει η ρίζα του προβλήματος. Κανένας δεν, γεν, δεν γεννιέται να θέλει να παρανομήσει και σίγουρα μπορεί να ξεσπάσει την αδρα, αδρεναλίνη του αλλού. Ποια είναι τα θέματα της παγκόσμιας κοινωνίας που σε αναγκάζουν να παρανομήσεις. Λοιπόν, η ρίζα έρχεται από τους γονείς και δεν μπορεί να τους ο, 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 κατηγορήσεις κιόλα, εντάξει, γιατί έχουν, κάτι παιδιά, έχουν παιδιά που πρέπει να ταΐσουνε κιόλα. Που δεν μπορείς να δώσεις σημασία στο παιδί σου 24 ώρες, γιατί πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να τους ταΐσεις, πρέπει να τους να καθαρίσεις, πρέπει, πρέπει, πρέπει. Οκ. Okay. Στο so, το παιδί θα ξεφύγει. Right. Uh, και δεν μπορείς να είσαι παντού κιόλα και να προσέχεις και το παιδί σου. Αλλά αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να μιλάς στο παιδί σου καθημερινά. Οκ. Okay. 
να δείχνεις κάτι παραδείγματα, να σχολιάσει πιο πολύ, να βλέπεις άμα έχει κάτι το παιδί σου, okay. μπορεί να, μην μπορείς να κάνεις πράγματα με το παιδί σου επειδή δουλεύεις ή οτιδήποτε, αλλά όταν είσαι στο σπίτι σου και είσαι με το παιδί, πρέπει να κοιτάξεις το παιδί σου, να το διαβάσεις, να δεις δυο, είναι καλά, έγινε κάτι σήμερα, τι έχει ή τι δεν έχει, είναι χαρούμενο, δεν είναι, you know, και να... Καθημερινά να μιλάς σε αυτό το παιδί. Ποιο είναι σωστό, ποιο δεν είναι. Okay. Όταν αφήσει αυτό το παιδί και μετά οι γονείς χωρίζουν. Έχω χωρίσει και εγώ. Okay. Ο... Και μετά η μητέρα είναι μόνη τη και δουλεύει. Για να ταΐσει αυτό το παιδί ή δύο ή τρία ή τέσσερα. Δεν θα μπορέσει να, να, να πιάσει αυτό που πρέπει να πιάσει. Okay. Και μερικές, μερικές φορές το, οι γονείς δεν φταίνε, αλλά γίνεται έτσι. Okay. Ο... Με ποια παρέα κάνει το παιδί σου. Πώς you know, μπορείς να, να, να δείξεις το παράδειγμα στο παιδί σου. Yo, δεν θες να διαλέξεις αυτό το δρόμο γιατί αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και να το χώσεις στο μυαλό του. Okay, και να το δείχνεις. Γιατί μόλις μπλέξεις σε, σε άλλες παρέες και το ένα και το άλλο. Ο, 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 το παιδί σου έχει ξεφύγει. Okay. Σου από εκεί πρέπει να πει η Ρίζα, πρέπει να, άμα βλέπεις και ξεφεύγει, να υπάρχει κανένα πρόγραμμα που μπορείς να στείλεις το παιδί σου, να πάει να δει, άμα κάνεις αυτό, αυτό θα πάθεις, αλλά να το νιώσει, να το δει, να είναι μέσα. Γιατί άμα μόνο του το λες, δεν μπορεί να δει την εικόνα. Πρέπει να το νιώσει, πρέπει να είναι εκεί. Σχετικά με την ιατρική περίθαλψη, θα ήθελα να ρωτήσω τον Μπάμπη, σε περιπτώσεις που αρρωσταίνανε κάποιος ή και ο ίδιος, πώς το αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί. Μες στη φυλακή. Άμα αρρωστήσεις, ναι. μες στη φυλακή. Ναι. Αυτό εννοεί. Ναι. Άμα αρρωστήσεις μες στη φυλακή, γράφεις ένα... Οκ, okay, στην Αμερική μιλάμε. Η Ελλάδα είναι διαφορετική, η Αμερική είναι διαφορετική. Ο... Πρέπει να γράψεις... Πες το δόντι σου σε πονάει ρε παιδί μου, πρέπει να τους γράψει ένα φόμ, ωραίο, το δόντι σου πονάει και το στέλνεις μέσα και σε φωνάζουν μετά από μία-δύο εβδομάδες, μπορεί και τρεις. Άρρωστος, να έχει πυρετό, να έχει στο κρεβάτι ή οτιδήποτε, θα έρθουνε, θα σε πάνε περπατώντας στο γιατρίο, σου πάνε πίεση, θα σου κάνω εκείνο, θα σου, πάνω, θα σου δώσω ένα χάπι, εντάξει είσαι, πήγαινε. Ή θα σου κάνω καμιά ένση και τελείως η υπόθεση. Ο, δεν σε βγάζουν έξω στο νοσοκομείο. Πρέπει να, γιατί πρέπει, έχουν κάτι με, με κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν. Και αυτό κάνει πολύ καιρό. So, άμα ρωστείς πολύ άσχημα που είναι θάνατος, τότε θα σε βγάλουν. Μια λέως, τίποτα. Μπάμπε, πιστεύεις ότι η rap, trap, μουσική γενικότερα έχει δημιουργήσει ένα πιο cool κλίμα όσον αναφορά την κουλτούρα της παρανομίας και κατά πόσο πιστεύεις επηρεάζει την νεολαία πραγματικά. Επίσης, θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου για τη θανατική ποινή σε βιαστές, παιδεραστές κτλ. Αυτό το είπες πριν. Οπότε, πες για μας για τη rap, trap. Εγώ ακούω rap, ok. Αλλά επειδή σε ακούω rap, δεν πάει να πει πως ο, 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 trap δεν ακούω. Δεν πάω να πει πως ο, ο, θα πάω να ακολουθήσω αυτά που λένε. Okay. Και θα σας εξηγήσω και κάτι κιόλα. Και τους αρέσουν, δεν τους αρέσουν. Δεν με ενδιαφέρει. Εσείς τους βοηθάτε. Αυτά τα πόσες, λέμπους, αλυσίδες. Εσείς τα πληρώνετε. Αλλά η δικιά σου τσέπη είναι αδιανή. Αλλά θα τον ακούσεις. Yo, sell drugs, να, να πουλήσω ανακοτικά πιστόλια, μπουμ, 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 μπουμ. Για μαγκιά, επειδή σου, σου αρέσει πώς γίνω. Να σε ρωτήσω κάτι, μάγκα μου. Αμα ήταν μόνοι τους, χωρίς bodyguards, χωρίς σωματοφύλακες, χωρίς τίποτα από αυτά, οκ. Okay. Backup, whatever, κόσμο που ακολουθάνε. Ποιοι από αυτοί, από μόνοι του, μόνοι του μιλάμε, θα ήταν real G, θα ήταν real gangster, θα ήταν αληθινός, αληθινός. 
Οκ. Okay. Ποιο από αυτού διάλεξε. Οκ. Okay. Κοιτά, δεν μιλάμε επειδή σε έχουν δίπλα του. Μιλώ να φοβήξουν τον άλλον. Μιλάμε προσωπικά. Και είναι μέσα του. Μην ακολουθάτε να είναι. Μην ακολουθάτε κανέναν. Οκ. Okay. Γιατί άμα ακολουθήσει εκείνον, αυτά που λέει, πα και τα κάνει εσύ, εσύ θα πα φύγει. Και αυτό ακόμα του έχει δώσει χρήμα εκεί να οδηγάει τα λέμπου και τα φεράρι και όλα αυτά. Τον εαυτό σου, μαγά μου. Τον εαυτό σου. Να βοηθά κόσμο. Οκ. Okay. Μην ακολουθά κανέναν. Φαίνεσαι σαν μαλάκα μετά. Οκ. Okay. Να πας να ακολουθήσει κάποιον ναι, σαν είσαι το σκυλάκι του. Wake up, με ξύπνα. Ε, τι θα συμβούλευες για, για αρχή, λέει, ένα παιδί που για πρώτη φορά μπαίνει μέσα, που αυτό το είπες νομίζω πριν, ε. Ναι. Ποια η διαφορά ανάμεσα στις ελληνικές και τις αμερικάνικες φυλακές και το mentality το φυλακισμένο στην Αμερική και στην Ελλάδα. Στην Αμερική ζεις με σοβαρούς κωδικούς, είναι πιο σοβαρές φυλακές, πιο πολύ αίμα, αλλά έχεις και πιο πολύ κόσμο. Okay. Στην Ελλάδα είναι πιο... πιο... Ο, 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 πιο άνετα θα το πω εγώ. Και... Ο, Δηλαδή στην Αμερική δεν μπορείς να πεπατάς με παντόφλες οπουδήποτε έξω από το θάλαμό σου ή οτιδήποτε. Στην Αμερική από τις 6 ώρες το πρωί μέχρι ως που να κλείσουν τη φυλακή είσαι με παπούτσα και στο μπάνιο, στην τουζιέδα, παντού. Οκ, okay. το πρωί μέχρι το βράδυ, για να είσαι έτοιμο. Γιατί πάντα κάτι, κάτι θα γίνει καθημερινά. Στο είναι πιο σκληρές οι Αμερικάνικες. Από τι ελληνικέ, αλλά δεν έχω πάει και σε όλε τι ελληνικέ φυλακέ για να απαντήσω 100%. Ποια είναι η γνώμη του Μπάμπη για τι πολεμικέ τέχνε, τα μαχητικά αθλήματα και αν πιστεύει πω μπορούν να βοηθήσουν την νεολαία να μείνει μακριά από την εγκληματικότητα, Πολεμικέ τέχνε θα σε βοηθήσουν και μόνο να τι χρησιμοποιήσει. Μόνο να τι χρησιμοποιήσει. Πάλι μόνο να τι χρησιμοποιήσει. Μόνο όταν κάποιος σου έρθει και είσαι σε κίνδυνο ή εσύ ή η οικογένειά σου ή κάποιον που αγαπάς. Okay. Um, η βία δεν είναι πάντα η λύση. Αλλά άμα είσαι σε κάποιο κίνδυνο και δεν θα κάθεσαι εκεί πέρα να σε βαράει ο άλλος και okay, θα προστατεύσει τον εαυτό σου μόνο τότε να τον χρησιμοποιήσει. Και αυτό πρέπει να δείξουμε στα παιδιά. Okay. Αυτό πρέπει να το κάνει πρώτα μέσα στο μυαλό του. Που πρέπει να έρχεται σε όποια σχολή έχει πάει αυτό το, το, το παιδί, ο δάσκαλο σε αυτή τη σχολή. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να, να μάθει το παιδί. Όχι πώ να παλεύει. Πρέπει να μιλάνε και στα παιδιά στι πολεμικέ τέχνε. Ε, καλησπέρα, ρωτήστε του Μπάμπη αν μετά από τόσα χρόνια φυλακή είναι δύσκολο για αυτό να είναι έξω. Δεν είναι καθόλου δύσκολο τώρα. Ήταν δύσκολο το 17 το αμυγήκα. Πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον για ένα χρόνο. Okay. Ο, τώρα δεν είναι δύσκολο καθόλου. Τώρα είμαι που την εκτιμώ την ελευθερία, τη θέλω, την αρπάζω, την αγκαλιάζω. Δεν είναι καθόλου δύσκολη η ελευθερία για μένα. Τώρα είναι το αντίθετο. Τώρα δεν θα ξαναμπω μέσα. Έχει συγκεκριμένο πλάνο για το πώς θα ξεκινήσει τα, προγράμμα, τα προγράμματα για τους νέους όδες στην Ελλάδα. Εάν ναι, τι περιλαμβάνει. Αν δεν πετύχει τελικά, τι σκοπεύεις να κάνεις με τη ζωή σου από εδώ και πέρα. Δεν δέχομαι πως δεν θα πετύχει πρώτον. Θα το κάνω να πετύχει. Και πώς α, 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 το ξεκινάω. Το έχω ξεκινήσει ήδη πριν δύο χρόνια. Άρχισα με το TikTok. Τώρα με βλέπετε με συνέντευξη. Στο τέλο έχω ξεκινήσει ήδη. Και αυτά γιατί τα κάνω. 
για μήπω κάποιο που είναι κάπου ψηλά, δεν μιλάμε για το Θεό, μιλάμε για την κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, γιατί δεν είμαι σε κανένα κόμμα εγώ. Ο, για όποια κυβέρνηση μπορεί να αρπάξει τις ιδέες μου, okay. μπορεί να αρπάξει αυτά τις εμπειρίες μου. Εγώ δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να γίνω τίποτα. Εγώ δεν θέλω να είμαι ούτε στο γραφείο ούτε τίποτα. Εγώ θέλω να πηγαίνω στα σχολεία ο, να, σε αίθουσε με παιδιά στην αστυνομία όταν αρπάζουν ένα παιδί για οτιδήποτε έχει κάνει να με πάρουν εμένα τηλέφωνο να πάω να μιλήσω σε αυτό το παιδί. Ο, και μήπως κάποιος με μια μεγάλη καρδιά ο, ο, μπορεί να με αρπάξει και μόνο να μιλάω και να παίρνω ένα μισθό ρε παιδί μου δουλειά γιατί θα είναι η δουλειά μου, καθημερινή δουλειά. Και ένα μισθό μόνο, οκ. Okay. Πρέπει να ζήσω, πρέπει να φάω, πρέπει να κουνηθώ, πρέπει να οδηγήσω από εδώ, από εκεί. Πρέπει... Δεν είναι. Λογικό είναι. Καλά, τώρα λέει, ρώτησε τον Μπάμπη το Αλάνι να μας πει για τις ελληνικές φυλακές. Τι να πρωτοποιείς τώρα και τι να μην πεις. Οι ελληνικές φυλακές είναι πολύ διαφορετικές από τις αμερικάνικες, όπως εξήγησα. Um, ένιωθα όταν έκανα φυλακή, το μόνο, θα το πω σε ένα, να πάρετε δικά σας τέτοια, ή World War III, I mean, World War II, σε αυτές τις φυλακές, πώς το λένε το World War II, παγκόσμιο, δεύτερο, δεύτερος παγκόσμιο πόλεμο σε αυτές τις φυλακές που ήταν τότε. Και δεν θα τις κατηγορήσω, θα κάτσω εδώ να κατηγορήσω, αλλά... Παιδιά, μην μπείτε μέσα. Μόνο αυτό έχω να πω, οκ. Okay. Μην μπείτε, έχω βγάλει βιντεάκια με τους κοριούς, αίματα παντού, στα σεντόνια μου και όλα αυτά. Είναι πολύ δύσκολα. Εδώ. Πολύ βρωμιά. Πολύ βρωμιά. Ρώτησε τον Μπάμπιαν τα παιδιά του, πάθαιναν τον ίδιο Γολγοθά. Πώ θα το αντιμετώπιζε. Δηλαδή, τι είναι εγώ. Α, αν τα παιδιά σου πήγαιναν για πολύ καιρό στη φυλακή. Θα ήμουν εκεί για το παιδί μου. Θα πόνεσα, θα φοβόμουν για το παιδί μου, γιατί ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα. Ο... Και θα σας πω μια αλήθεια που ο, δεν σας έχω πει ακόμα. Έχω πέντε παιδιά. Η μεγάλη μου κόρη είναι 33 χρόνων που έχει πάει φυλακή. Ο αδερφός της, ο γιος μου, που τώρα είναι 26 χρονών, έχει πάει φυλακή. Okay. So, το έχω νιώσει ήδη. Φόβο, είναι καλά, τι του γίνεται εκεί μέσα. Και ήμουνα εγώ φυλακή. So, ήμουνα εγώ φυλακή και είχα δύο παιδιά που ήταν φυλακή. Καμία σχέση με εμένα όμως, εγώ ήμουν ήδη μέσα. So, um, το είχα νιώσει. Δόξα τω Θεώ κάνουν αυτά τα παιδιά, είναι πολύ καλά τώρα. Πολύ καλά. Ούτε καν uh, με βλακίες. Δόξα τω Θεώ. Ποια ήταν τα συναισθήματά σου όταν άκουσες την πρώτη σου ποινή για φυλάκιση. Ήταν στα 17, δεν ήταν. Yeah. Νόμιζα πως α, ποτέ δεν θα είχε τελειώσει. Η πρώτη σου ποινή που θα φας, θα νομίζεις πως θα είσαι εκεί μέσα όλη σου τη ζωή. Σκέψου να φας πέντε χρόνια, τρία, δύο και δύο χρόνια. Okay. Α, θα είναι τα πιο, δύο, τα πιο δύσκολα χρόνια στη ζωή σου. Yeah. Όταν βγήκες από τη φυλακή, ποιο ήταν το σκεπτικό σου που πήγαινε και έκανε πάλι ληστείε. Και από δική σου εμπειρία, η φυλακή αναμόρφωσε χαρακτήρα ή απλά αναμορφώνει χαρακτήρα ή απλά το καταδικάζει, Όταν έζησε και ζει σε παρανομίε, όταν σταματά και η πράξη σου είναι στον τοίχο, θα προσπαθήσει όσο μπορεί να μην κάνει παρανομία.
πολλές φορές, όχι λίγες, πολλές φορές μπορεί να μην έχεις την ευκαιρία, οκ. Okay. Και δυστυχώς θα καταλήξεις πίσω. Στις παρανομίες. Δυστυχώς. Η κοινωνία δεν σε δέχτηκε για να σε βοηθήσει, για να προχωρήσεις κάπου, οκ. Okay. Για να σταματήσεις αυτά. Είναι ο, ο κάθε ένας μας χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια, οκ. Okay. Και ο, για να μην πάνε οι φυλακισμένοι πάλι μέσα. Χρειάζονται ο, ο, διάφορα προγράμματα. Λεφτά, τι θα τους δώσεις. Πού θα μείνουν, άμα δεν έχουν σπίτι. Και πρέπει να έχεις ένα κάποιο μέρος για αυτά τα άτομα. Δεν ξέρω άμα η Ελλάδα έχουν αυτά τα προγράμματα ή όχι. Πέρα από τους ανθρώπους που έβλαψε, για ηθικούς όπως είπε λόγους, υπάρχουν στιγμές που σκέφτεται σχετικά με τους αστυνομικούς που πυροβόλησε, τον είχε επηρεάσει σε γεγονός. Νομίζω το απάντησες πριν, δεν το είπες. Yeah. Πολύ θα ήθελα να μάθω να μετανιώνει τις επιλογές του στη ζωή και αν θα άλλαζε κάτι στην πορεία του στη ζωή. Έχω μετανιώσει που έχω βγάλει μια ολόκληρη ζωή στη φυλακή, οκ. Okay. Γιατί αυτή η ζωή δεν έρχεται πίσω, αυτά τα χρόνια δεν έρχονται πίσω. Στο τι κάνουμε, προχωράμε μπροστά. Και μακάρι να γίνω και, και εξατράρτη από μένα, άμα θα ξαναμπω μέσα, άμα θα ξανακάνω βλακίες ή όχι. Γεια σου, Μπόβη. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς βιοπορίζεις αυτή την περίοδο και αν έχεις κάποια οικονομική καβάντζα, αν ψάχνεις για δουλειά. Ψάχνω για δουλειά και η οικονομική καβάτσα δεν υπάρχει. Αυτή έφυγε με δικηγόρου και άλλα πράγματα. Τελικά, τελικά οι φυλακέ έχουν σοφρονιστικό χαρακτήρα. Όντω αλλάζει και μετανιώνεις ή σε κάνουν ακόμα πιο επιθετικό, σκληρό. Είναι και ποιο είσαι. Του περισσότερου. Μαθαίνει ιστορίε εκεί μέσα. Μαθαίνει διάφορα, διάφορα πράγματα να κάνει. Μπορεί και καινούργια. Ή μπορεί να γίνεις καλύτερο με αυτό που έχει συνηθίσει να κάνεις. Παρανομίες μιλάω. Ο... Πού σε φτιάχνει η φυλακή. Κάθεσαι όλη τη μέρα στο κεβάτι σου. Ή έξω, κάνεις τη γυμναστική σου. Περπατάς πέρα εδώ, θε, μιλάς με κάποιον οποιονδήποτε. Πού σε φτιάξει. Πού το βλέπουνε πως ο, 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 όταν μπαίνει μέσα επειδή μπήκε φυλακή και έχει μια τηλεόραση και ένα κρεβάτι και φαγητό, σε έφτιαξε κάτι. Όχι. Πρέπει να σε φτιάξει εδώ πάνω και πρέπει κάποιο κάτι, να υπάρχει μια ευκαιρία για κάποιον που είναι παράνομο, που έχει κάνει παρανομίες και τον έχουν πιάσει. Κάποια ευκαιρία για αυτό το άτομο. Okay. Λοιπόν, θα σου διαβάσω αυτό, δεν είναι ερώτηση, αλλά είναι ωραίο. Έχω κάνει πέντε φορές φυλακή και έκλαιγα όταν, ευ... όταν τα έλεγε. Και εγώ νιώθω την ανάγκη να μιλάω σε παιδιά για να μην γίνουν σαν εμένα. Πες να επικοινωνήσει. Τον χρειάζομαι. Ποια η κατάσταση της ξένης φυλακής σε σχέση με τα ωράρια, τα φαγητά, τα επισκεπτήρια και πώς καταφέρνατε να φτιάχνετε χμηρά αντικείμενα στις φυλακές. Αυτό το τελευταίο το έχει πει. Στη συνέντευξη κανονικά, από τα παράθυρα κτλ. Οπότε, φαντάζομαι, θέλει να μάθει ποια ήταν η, το, το everyday schedule στο, στις αμερικάνικες φυλακές. Αμερικάνικες? Ναι. Δε, αμερι... Ξυπνάς 6 ώρα το... Όχι, ξυπνάς 5,5 ώρα το πρωί. Περίπου κάπου εκεί. 6 ώρα ανοίγουν αυτές τις πόρτες. Πρέπει να είσαι στο πόδι. 6 ώρα το πρωί. Πηγαίνεις και τρως φαγητό. Βγαίνεις έξω από το χτίριο και πας σε, ένα, σε μια μεγάλη καφετέρια που... Νομίζω κρατάει 300-400 άτομα κάθε φορά που βγάζουν κόσμο έξω, γιατί μετά φε... έχεις κόσμο που πηγαίνει από εδώ σε μία γραμμή και έχεις τον άλλο κόσμο που, πη... που πηγαίνει για να φάει και τον άλλο κόσμο που φεύγει από, το... από την καφετέρια. Και να είναι βράδυ έξω, να είναι σκοτάδι, να μην είναι βράδυ, να είναι σκοτάδι, αλλά να είναι 6,5 ώρα το πρωί και να είσαι σε μια καφετέρια μέσα με πολλά άτομα 
βγαίνει μετά και μπορεί να πας κατευθείαν έξω στο το προάβλιό μας που είναι πολύ μεγάλο. Ο, να αρχίσεις τη γυμναστική σου, κάθε μισή ώρα μπαίνω, βγαίνεις άμα θέλεις. Ο, δουλεύουνε γιατί είσαι υποχρεωμένος να δουλέψεις, πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να, να καθαριστείς, μπογιατζείς, οτιδήποτε, πρέπει να πιάσεις δουλειά εκεί μέσα. Ο, άμα δεν πιάσεις δουλειά, πας από μόνος σου. Φτιάξεις και ένα φαγητό μόνο με ζεστό νερό. Ζεστό νερό. Αυτά τα ρύζι που τα ρύζια που είναι μόνο για ζεστό νερό. Και βλέπεις λίγο τηλεόραση. Αυτό είναι. Αυτοί που αποφυλακίζονται έχουν κάποια βοήθεια από το κράτος όσον αφορά την επαγγελματική τους πορεία. Υπάρχουν θέσεις για άτομα με ποινικό μητρό που έχουν αποφυλακιστεί. Επίσης κατά πόσο παρακολουθούνται την αστυνομία όταν βγαίνουν. Οκ. Okay. Να το αρχίσουμε από την αρχή. Κομμάτι με κομμάτι. Το πρώτο ποιο ήταν. Αν αυτοί που αποφυλακίζονται έχουν κάποια βοήθεια από το κράτος. Uh, το κράτος τους αυτοί... δίνει μια βοήθεια. 500... 560 ευρώ που το παίρνει σε δύο δόσεις. Άνω δύο μήνες. Νομίζω έτσι λειτουργεί. Δεν έχω όλες τις πληροφορίες ακόμα. Uh, Και αυτή είναι η μόνο βοήθεια που ξέρω εγώ μέχρι τώρα. Οκ, okay, αλλά έχει βγει ένα πρόγραμμα για φυλακισμένους που έχουν αποφυλακιστεί ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, να ανοίξουν μια υπηρεσία, πρέπει να τα κοιτάξω αυτά. Που θα τα κοιτάξω αυτή την εβδομάδα. Ποια είναι η άλλη ερώτηση. Ε, υπάρχουν θέσει για το Μεπενικό Μητρό που έχουν αποφυλακιστεί, εντάξει. Αν παρακολουθείτε την αστυνομία όταν βγαίνουν. Άμα σε θέλουνε, γεια. Yeah. Σε παρακολουθάνε. Άμα δεν σε θέλουνε, όχι, δεν σε παρακολουθάνε. Ποια είναι τα θέματα στα οποία καταλήγει ένας τσακωμός στη φυλακή και ποια είναι η κατάληξη συνήθως. Αμερικάνικες φυλακές. Τραπέζια, εκεί που τρως, εκεί σκοτώνονται. Α, τραπέζια έξω, εκεί που κάθεσαι στο προάβλιο, γιατί η κάθε συμμορία έχει τα δικά του τραπέζια, εκεί σκοτώνονται. Μία τηλεόραση, γιατί έχουμε 7 τηλεοράσεις που τα ακούμε, βάζουμε ένα σταθμό που έχει κάθε τηλεόραση, έχει το σταθμό του. Βάζουμε τα ακουστικά για να ακούμε. Κάθε τηλεόραση έχουν ο, ο, κάποια συμμορία, θα έχει αυτό, Lion King, θα έχουν αυ, αυτή την ο, τηλεόραση. Οι Mexican Mafia θα έχουν εκείνη, οι ο, Black Gorilla Family θα έχουν εκείνη, μετά έχει. Uh, την τηλεόραση για μόνο ταινίε, μετά μόνο uh, sports και η άλλη είναι μόνο νέα. Σω so, αυτή η συμμορία εδώ, άμα θέλει εκείνη την τηλεόραση εκεί που είναι αυτήν τη συμμορία, θα σκοτωθούν για αυτή την τηλεόραση. Να μα πει καμία ιστορία 30 χρόνια εδώ, πολλά τα μάτια του. Uh, ιστορία. Λοιπόν, θα υπάρξει άλλη συνέντευξη που μόνο για ιστορίες, αλλά, όχι αλλά, κιόλα, προσπαθώ να πάρω όλα τα στοιχεία, όλα τα χαρτιά μου, 13 έρευνες που ήμουνα, 13 διαφορετικές απομόνωσεις και με αυτά θα μπουν οι ιστορίες κιόλα για να αποδείξω την αλήθεια Um, και αυτό θα είναι στην άλλη συνέντευξη. Πώς λειτουργούσε η γυμναστική στη φυλακή. Μετά από πόσο καιρό αφού μπήκε κατάφερε να χτίσει αρκετό μάσιλ ώστε να νιώθει πιο ασφαλής. Παίζουν αναβολικά στη φυλακή. Αναβολικά είναι σε ποια φυλακή είσαι και α, σου κάνουν τεστ. Α, σε κατουράζει μέσα σε ένα κύπελο. Όχι, στο φέρολο δεν υπάρχουν αναβολικά. Δεν χρειάζεσαι αναβολικά. Όλη η μέρα γυμναστική κάνει. Όλη η μέρα. Δεν χρειάζεται αναβολικά καθόλου. Και δεν κάνει με βάρη. Δεν υπάρχουν βάρη εκεί μέσα. Α, δεν υπάρχουν μόνο ζυγό ή δίζυγο, όπω λέγεται εκείνο το άλλο. Πόσοι Προσπαθεί να φτιάξει δικά σου βάρη με χώμα. 
αυτό το σχέδιο θα σας το φτιάξω μια μέρα. Χώμα με νερό και πώς το τυλίγουμε. Να φτιάξει dumbbells. Um. Τρως πολύ ρύζι. Πολύ πρωτεΐνη. Φουσκώνεις πολύ εύκολα. Um. Για να φουσκώσω πάρα πολύ. Επειδή σε έκανα πολύ γυμναστική. 5,5-6 μήνες. Τι ένιωθες όταν έκλεβες, έσπαγες και κατέστρεφες ξένη περιουσία. Τύψεις, απάθεια, μετά νιωμά. Δεν νιώθα τίποτα. Δεν νιώθα τίποτα γιατί όταν τα έκανα ήμουνα σε πολύ βαριά ανακοτικά. Κοκαίνη. Τότε. Okay. Και μόνο τότε, το 97 το έκανα αυτό με τα χρυσοβούλια. Uh, αλλά δεν ένιωθα τίποτα, γιατί ήμουνα, ήμουνα πολύ heavy on drugs, ή, 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 ήμουνα πολύ uh, με τα ανακοτικά τότε. Δεν τα έχω ακουμπήσει τόσα χρόνια. So, uh, αλλά μετά, παιδιά μετά, επειδή έχεις πολύ καιρό με τον εαυτό σου και στην απομόνωση και έξω όταν είσαι στο κελί σου, okay. Κάθεσαι και σκέφτεσαι τα πάντα που έχεις κάνει στη ζωή σου. Γιατί έχεις το χρόνο. Έχεις πάρα πολύ χρόνο με τον εαυτό σου. Σε κάθεσαι και, και, και σκέφτεσαι και υπήρχαν κάτι στιγμές που α, α, είχα βγάλει δάκρυα από κάτι που είχα μετανιώσει που δεν θα πω. Όχι τίποτα σκληρό, δεν σκότωσα κανέναν, βίασα κανέναν τί, τίποτα τέτοιο, αλλά είχα κάνει κάτι κακό. Και α, α, και έβγαζα δάκρυα. Αν είχε ποτέ στην ίδια φυλακή κάποιο κατασυρωή δολοφόνο που να ήταν διάσημο στην Αμερική. Λοιπόν. Και αν ήσουν στο ίδιο κελί και πώς το αντιμετώπισες. Ήμουνα... Ε, καθυστερώ γιατί υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ήμουνα με το Murder Machine Henry, οκ. Okay? Αυτό uh, το έχουν γράψει, έχουν γράψει βιβλία για αυτό, ναι. Murder Machine Henry. Ήμουν περίπου δύο χρόνια μαζί του. Τρώγαμε στο ίδιο τραπέζι. Σκότωνε για τις uh, μαφιόζους, Ιταλ... για τους Ιταλούς. Και κοβε τα κομμάτια, ήταν uh, για αυτή τη δουλειά μόνο. Όταν ήμουν μαζί του, είχε ήδη μέσα 35 χρόνια. Όταν έφυγα, είχε ήδη μέσα 35 χρόνια. Ο Μάικ Τεσέρα, Μάικι, άλλος που έχουν γράψει βιβλία, άλλος μαφιόζος. Τόνι Γκέμπίνο, πετάγαμε το προάβλιο, το προάβλιο το δικό μας και ήταν έξω παιδιά με, ο, 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 με τα φορτηγά και βγάζανε βίντεο και εκεί πέρα έχουν και το, ένα γκόν που ακούνε τι λες και ας είσαι όπου είσαι. Γιατί είναι high-tech εκεί πέρα, δεν είναι σαν την Ελλάδα. Uh, σε αυτού. Πώ ένιωσε όταν έφαγε τη μαχαιριά, Δεν την ένιωσα. Ένιωσα ένα τσίπημα μόνο. Μόνο ένα τσίπημα. Μετά είδα, μετά όταν τελειώσει τη φάση και όλα αυτά, είδα πώ. Πήρα μία τέτοιο και τελειώσει το θέμα. Δεν είναι... Εδώ έχουμε φάει. Τι θεωρεί ο Μπάμπης ότι λείπει από τις διαδικασίες της φυλακής που αν υπήρχε θα τον έκανε να σοφρονιστεί. Δεν νομίζω πως η φυλακή μπορεί να σε... ό,τι και να βάλουν και μέσα να σε αλλάξει. Οκ. Okay. Αυτό αλλάγεται, αλλάζεις από μέσα σου. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι αυτοί. Όπω ε, και εγώ έχω βαρεθεί. Ε, όχι, έχω βαρεθεί. Έχω κουραστεί. Έχω ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια. Που δεν τη θέλω αυτή τη ζωή άλλο. Οκ. Okay. So, είναι ο κάθε ένα είναι, είναι πώ νιώθει με τον εαυτό του. Όπω ο άλλο μου λέει, είμαι εκεί πέρα και τον, τον βλέπω σαν είμαι σοκαρισμένο με αυτό που μου είπε. Πω εγώ θα ξαναγυρίσω, μου λέει. Εγώ σκέφτομαι πω θα βγω έξω να πάρω τη δόση μου, να πάω να κάνω κοινό, να πάω να κάνω κοινό. Αλλά δεν του ενδιαφέρει. Μιλάμε για εδώ, στην Ελλάδα. 
Αμερικοί δεν μιλάνε έτσι. Και ας πάνε και βγάλουν και κάνουν και λάνουν, οκ. Okay. Ποτέ δεν τους ακούσεις να, να πούνε, να πούνε πως την επόμενη φυλακή θα κάνω και το χαμογελάνε και, 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 και. Αυτό δεν το βλέπω εγώ καθόλου λογικό, καθόλου... Σε πού να πας να φτιάξεις ποιον. Αυτό έρχεται από μέσα σου. Έχεις σκεφτεί να γυρίσεις μόνιμα στο Αίγιο. Το αγαπάω το Αίγιο. Γιατί να το αγαπάω. Είμαι για, για... Δεν είμαι για... Για μικρό μέρος με, με κλείνει μέσα. Εγώ χρειάζομαι μεγάλο μέρος να, να κουνηθώ. Αλλά να έρχομαι μία φορά κάθε δύο εβδομάδες, τρεις, μία φορά το μήνα ή κάτι τέτοιο, θα το, θα το ήθελα πολύ. Μπάμπη, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι αρχίζουν όλα από την οικογένεια, ότι αν είχες καλύτερη ανατροφή ή καλύτερο οικογενειακό περιβάλλον, θα είχες καλύτερη πορεία στη ζωή. Είσαι φοβερός τύπος, όπως επίσης και το κανάλι κτλ. Παίζει μεγάλο ρόλο η οικογένεια. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά γνώρισα και μια οικογένεια τώρα, που είναι πάρα πολύ καλή οικογένεια, που έχει μπλέξει το παιδί τους. Και το έχουν μεγαλώσει σωστά, αλλά κάτι παιδιά τον έχουν πάει λίγο μακριά. So... Παίζει μεγάλο ρόλο η οικογένεια, αλλά υπάρχει και οι καταστάσεις που, α, που η οικογένεια είναι πολύ καλή και το παιδί ακόμα πηγαίνει με το λάθος δρόμο. Γιατί δεν γράφετε ένα βιβλίο. Για να γράψω ένα βιβλίο χρειάζομαι το κεφάλι μου ήσυχο, πρέπει να σταθώ στα πόδια μου μόλις βγήκα. Πρέπει να φτιάξω τη ζωή μου πρώτα και μετά να προχωρήσω. Είμαι κοντά. Είμαι πο- πολύ κοντά. Να γράψω το βιβλίο. Ό,τι καλύτερο, παιδιά. Μετά τα δύο βίντεο, βίντεο που έχω δει, με έχει βάλει σε σκέψεις να βάλω τη ζωή μου σε τάξη για να σταματήσω να παίρνω ρίσκα. Bobby, thanks, bro. I'm gonna go legit from now on. Thanks for the content. Μάγκα μου, πώς τώρα είναι το παιδί? M. Meisman. Οκ, okay. μου. Διάλεξε το σωστό πράγμα να κάνει στη ζωή σου. Ειλικρινά. Και είσαι πιο δυνατό από μένα. Γιατί καταφέρνει από μόνο σου να αλλάξει τη ζωή σου. Εγώ δεν μπορούσα. Εγώ έπρεπε να πάω φυλακή. Εσύ είσαι πιο δυνατό από μένα. Και είσαι πιο αληθινό μάγκα. Να το, hey, το έχει πάντα εδώ πέρα. Οκ. Okay. Θεωρεί πω αυτή τη φορά θα είναι η τελευταία φορά που μπαίνει φυλακή. Είναι η τελευταία φορά που μπαίνω φυλακή. Είναι η τελευταία φορά που μπαίνω φυλακή. Φτιάχνω τη ζωή, τη ζωή μου αλλού τώρα. Αυτά είναι πίσω μου. Τώρα πάω μπροστά. Αν μετά τη διασημότητα που έχει πάρει, του έχει γίνει πρόταση να γυριστεί η ζωή του σε σειρά ή ταινία. Όχι, καθόλου. Αλλά μου το έχουν πει πολύ. Αλλά... Εδώ υπάρχουν και αποδείξεις. Εντάξει, δεν μιλάμε μόνο... Right που θα έρθουνε soon, πολύ soon, εκεί θα μπουν όλα.